。虽然遭遇了陈思诚出轨的打击，但是不得不说，有的女人在遭遇了打击之后，只会越来越强大。比起以前，现在的佟丽娅对自己的事业可谓是积极多了。与黄晓明合作的《琅琊榜二》就大受好评。剪了短发的丫丫更加干练帅气，不过没想到在路人镜头下的她这么瘦啊！小虎牙很可爱，刘诗诗在娱乐圈的长相太大众化了，完全就是一张路人脸。但是当刘诗诗碰到真正的路人的时候，就会发现刘诗诗最出众的地方是气质，与众不同的气质让人们在一群人中一眼就能看到刘诗诗。所以还会有人说刘诗诗是路人脸吗？朱一龙也是一个经常被人偶遇的明星。大家都知道，朱一龙最喜欢吃的东西是火锅，所以在火锅店就是能遇到他的地方。路人看到的他，相比平时在电视上见到的，除了打扮随意舒服点，其他也没什么不同了。被拍到也是一副腼腆可爱的样子。这种充满生活气息的朱老师，比平时还要更让人喜欢一点。今年的《创造一百零一》的舞台上，可谓是捧红了一大波漂亮的小姐姐。要说最火的，还是杨超越，从一路被吐槽没实力，唱歌不行，演技不行，因为长相甜美，脸小。圈的一大波粉丝，然而杨超越在路人的手机照里毫无 PS 痕迹，看起来非常的甜美，脸也很自然。在路人视角下的她，皮肤白皙，整张脸都小小的，没有精修图里的局促感。特别是这张侧颜，太美了。在娱乐圈被称为仙女姐姐的刘亦菲，在路人镜头下的刘亦菲，她的皮肤真的好白呀，直接比路人白了好几倍，真的是仙女气质全开。周。冬雨是一个被很多人吐槽开不到没点的女明星了，长期霸占路人脸女星排行榜前三名。虽说是周冬雨五官清淡，眼睛也不大，但她的鼻梁不塌，符合四高三低。在路人镜头下的周冬雨还是那么的出众，迪丽热巴一旦出现在人群中便被簇拥了起来，满脸笑意的她看住很亲切，看到明星的心情很激动，路人们都纷纷拿起手机拍照。而迪丽热巴不愧是女神，即使是在路人抓拍下也是那么精致漂亮。杨颖在综艺节目中的表现确实非常的讨人喜欢。作为奔跑吧兄弟中的唯一女嘉宾，杨颖从来都不会扭捏，反而是比男嘉宾还要汉子，所以也是赢得了很多观众的喜爱。在路人的镜头底下，杨颖的颜值也没有崩塌，不过杨颖也真是太瘦了。尤其是锁骨看起来格外的明显，新生代人气偶像 Nine Percent 的成员蔡徐坤颜值还是不错的，他留住金色偏分发，高高瘦瘦的外形看上去很有气场，穿住黑色印花外套，白色内搭竟然比外套的袖子还长，也是很懂时尚了。鹿晗当红小鲜肉，虽然现在有了女朋友，但是丝毫不影响我们欣赏颜值啊。路人镜头下的鹿晗还是非常帅气。不过这样看有点驼背呀，有可能是角度问题吧。杨幂这几年也是越来越少女，路人镜头下的她虽然皮肤看住没有那么白，但整个状态还是很不错的。不得不说，杨幂的身材真的是让人很羡慕了。就算生了小糯米也没有什么变化。王俊凯浓眉大眼，可爱的小虎牙真是让人着迷。他的唱功、舞蹈都非常的精湛。而在某外场。被群众用手机所拍下来的形象，看来注视有点凌乱，可能当日风比较大，把我们的大帅哥的形象吹得有点尴尬。罗云熙在热播的电视剧《香蜜沉沉烬如霜》中，他饰演了小鱼仙官润玉，虽然不是一个正面的角色，但是好在颜值很高，因此也是深受广大观众的喜爱。而在路人镜头下的罗云熙。关掉美颜和滤镜的他，看上去五官精致，似乎和电视剧中的他没啥太大的区别。这颜值逆天了，果然很能打，这大概就是天然的帅法。路人镜头中的关晓彤颜值是真的很高的，气质也是超级好。在人群中会显得格外的出众，而且看到周围围观的群众，关晓彤也是各种亲切的打招呼、微笑、点头和挥手。路人镜头下的刘德华，虽然没有舞台上的那样光芒四射。
，淡红色的上衣和脸上的微笑依然让人很暖心。或许这就明星大咖与普通艺人的不同之处，同时也说明刘德华能够成为天王巨星是理所应当的。杨子大家最爱的小葡萄，刚开始的时候还特别纳闷，而他的粉丝为什么要给他起这个昵称？后来才想到，原来葡萄的颜色就是他的名字。路人拍的小葡萄还是一样的可爱。这么多年了，他的可爱劲还是从来都没有改变。路人镜头下的李湘，她穿住一条红色连衣裙，身材还是和以前一样丰满，水桶腰、大象腿和双下巴全都展现出来了，和之前荧幕前的他完全是判若两人。路人镜头下的吴谨言真的是太瘦了，日常的很多衣服他都撑不起来，整个人看上去骨瘦如柴，衣服像挂在他身上一样。对于太瘦的这个问题，他也很苦恼，但没想增肥就对了。内容未完结，请点击第二页继续浏览。素颜女神王丽坤，即使在路人的镜头下，依旧那么端庄美丽，浑身都散发出魅力，给人的感觉十分的亲近，雍容典雅，让人不禁想起“可远观而不可亵玩焉”这句话。当看到路人镜头下的易烊千玺，我沦陷了。大佬可谓是一股自拍界的泥石流，要么高糊，要么泥之角度，皮肤白白嫩嫩的，是精致男孩没错的。要检验明星颜值的高低，有一种手段叫做路人照。比起精修过的硬照，在路人的残忍镜头下，明星的颜值很容易现出原形。今天我们就一起来看看吧。之前有网友偶遇刘亦菲，她身穿牛仔连衣裙，侧颜精致，笑容甜美。一段时间未见，刘亦菲明显清减不少。不少网友感叹神仙姐姐社会颜值巅峰。要知道，两个月前她可是胖出了双下巴的。胡歌脸上的伤疤不重要，那是重生的痕迹。关键是头顶，虽说是发际线高有福，但是胡歌的头发是不是少了点？头发浓密是身体的重要标识，粉丝喊话胡歌，在忙工作的时候一定要多照顾身体。你现在还没结婚呢。某次现身米兰时装周的娜扎，因为一组路人抓拍火速占领热搜，镜头中的娜扎皮肤白嫩，五官精致。在人群中闪闪发光，就是仙女本仙。面对镜头，娜扎始终保持微笑，侧颜杀无敌。刘诗诗笑起来的样子真的好美啊！而且在这么模糊的情况下，她的颜值依然是经得住考验的。跟身旁的其他女子相比，真是美的不止一点点。郑爽的颜值一直可以被称为最省心的，路人照和她的自拍照简直是毫无任何差异。这皮肤嫩的真能掐出水来。路人镜头下的银宝看住还是比较美的，比较瘦小，感觉风一吹就给吹倒了。她的样子看起来没什么大变化，总体来说还是比较美丽的。王源巴掌脸，葡萄眼。小嘴、小下巴、高鼻梁、侧脸，全是鼻子，白的发光，五官非常标致，可谓是帅出天际了。范冰冰被称为360度无死角的范爷，在大部分人心目中，她都在女星颜值排名上居高不下。路人镜头下的范冰冰和荧屏上的她并没有什么区别，简直美到发光，不论是哪个角度都美艳动人。看来我们的范爷是真的美。张艺兴，很多见过张艺兴的人都说本人比较帅，五官正，很耐看。这张路人镜头下的照片真是帅到没朋友。林更新这张画质真的是很渣，不过林更新依然醒目，身材好的不得了，尤其是这标志性大长腿，虏获无数粉丝的少女心啊！小编也想要有个一米八几的男朋友。颜值一直处于娱乐圈尖端水平的 Baby Baby， 皮肤很白，身材也真是好，尤其是这双大长腿，让小编好羡慕。从照片中看 ，Baby 侧住脸，露出标志笑容，长长的卷发散落胸间，一副女神形象。阔腿裤是近两年的流行穿著，长长的两条大裤筒既能完美的遮盖肉腿。修饰不完美的腿型，又能显得人高腿长。女星们向来走在时尚的前沿，到目前为止，恐怕没有女星没有尝试过阔腿裤吧。但是，同一种风格的衣服穿在不同的人身上，显示出来的效果自然也不同。在接下来的几个女星中，反正小编最服陈鲁豫的阔腿裤。杨幂号称是机场的带货女王，什么风格都能完美驾驭。
脱的阔腿裤搭配白色小板鞋，看起来十分休闲惬意。给人一种十分放松的感觉。范冰冰的这一身散发出一股浓浓的法式浪漫复古风，十分的优雅。范冰冰的小粗腿是大家都知道的，但是这样一穿就完美的遮盖了腿型，显得又高又美。而刘诗诗也化身了阔腿裤女王，不论是参加活动还是机场接拍，多次穿住阔腿裤。可能是觉得方便，当然呈现出来的效果也是非常棒的。而小个子赵丽颖穿上阔腿裤也秒变高个女神。赵丽颖个子比较娇小，腿也没有那么长，但是穿上了阔腿裤则给人一种非常高挑的感觉。只是她的长相太甜美，还是比较适合穿甜美系列的衣服。这种成熟风格下。